Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób wymienić zamek w tylnych drzwiach samochodu Opel Astra G2. Jak widać, tylny zamek nie reaguje. Nie jest to problem wiązki elektrycznej, tylko samego zamka. Zamek od kilku tygodni dawał o sobie znać, że raz po raz przestawał działać. Tak więc czas na jego wymianę. Zamek znajduje się w drzwiach i trzeba za pomocą podstawowych narzędzi wymontować stary i zamontować nowy. Ja kupiłem używany, ale w pełni sprawny zamek i taki właśnie zamontuję. Można kupić nowy, jednak jest bardzo drogi i trudno dostępny. Zamek jest przytwierdzony za pomocą trzech śrub z łubem Torx. Podstawowe narzędzia jakie będą potrzebne to plastikowe elementy do podważania plastikowych elementów w poszyciu drzwi oraz wkrętak z bitem krzyżowym oraz Torx. Dzięki czemu wszystko odkręcimy i przykręcimy bez najmniejszego problemu. Czas pracy to około godzina do półtorej godziny. Jeżeli ktoś robi to pierwszy raz. Tak więc zaczynamy. Na samym początku będziemy musieli odkręcić kilka śrub. Niektóre są zamaskowane za plastikowymi elementami. Niektóre pod przyciskami od podnoszenia, obniżania szyb. Tak więc należy wszystkie śruby odkręcić, aby nie zdarzyła się sytuacja, że będziemy próbowali wyrwać poszycie drzwi i coś uszkodzimy. I na samym końcu odkręcimy trzy śruby trzymające zamek do drzwi. Na początku podważamy plastikowy element, pod którym jest jedna śruba. Teraz podważymy za pomocą elementu plastikowego, może to być nawet karta kredytowa, maskownicę na głośnik. Tu musimy podważyć teraz przyciski do podnoszenia, obniżania szyb. Nie róbmy tego za pomocą metalowego wkrętaka, bo na pewno coś uszkodzimy i zostawimy ślady. Teraz zaczynamy odkręcać śruby. Warto przytrzymać palcem odkręcaną śrubę, aby nie zdarzyła się sytuacja, że śruba wleci nam w otwór. W ten właśnie sposób. Wszystkie czynności wykonujemy spokojnie, aby niczego nie uszkodzić podczas wymiany. Wymiana zamka jest dosyć prostą czynnością, jednak potrzeba cierpliwości. O jak widać, nawet dokładnie trzymając śruba może wylecieć, więc warto stanąć samochodem w miejscu, gdzie jeżeli wypadnie nam jakaś śruba czy element, to nie stracimy tego elementu. Na przykład nie warto stawać w pobliżu studzienki kanalizacyjnej lub innej kratki. Pozostaje odkręcić dolną śrubę poszycia. I poszycie drzwi trzyma się teraz na plastikowych zaczepach, które należy wyrwać. Czyli ciągniemy i sprawdzamy, czy już nic innego nie trzyma. Jest luźno. Teraz wystarczy wysunąć do góry poszycie, jednak może stawiać spory opór. Tak jak właśnie w moim przypadku. Więc będę musiał posiłkować się teraz plastikowym elementem do podważania, aby lekko górną listwę w jednym rogu podważyć.
To powinno wystarczyć. Wszystkie czynności robimy siłowo, ale bardzo precyzyjnie, ponieważ różne przewody pod tapicerką mogą się znajdować. I żeby niczego nie urwać, wszystko robimy z wyczuciem. Tutaj mamy linkę do klamki. Musimy ją zdemontować. Wysuwamy plastikowy element biały, a następnie wysuwamy linkę z klamki gotowe. Poszycie możemy odłożyć. Zobaczcie jeszcze jak wygląda całe to poszycie, tak zwana tapicerka. Jak widzicie widać białe plastikowe zaczepy. Wszystkie oczywiście muszą być na swoim miejscu, gdy będziemy montować wszystko z powrotem. I tutaj mamy nasze drzwi. Tu mamy ciągno elementu, który wystaje z poszycia. Linka otwierania zamka od klamki. Folię musimy sobie tutaj zdjąć w górnej części. Tyle wystarczy, ponieważ otwór, przez który będziemy wyciągać zamek, jest już widoczny. Teraz ciągno musimy zdemontować. Tu jest jedna śruba trzymająca uchwyt. I wysyłamy końcówkę z plastikowego elementu obrotowego. Wszystko wykonujemy spokojnie, aby niczego nie urwać. Tu mamy dwie linki. I jeszcze wysuwamy z zaczepu. Teraz musimy zdemontować zamek. Odkręcamy trzy śruby wkrętakiem Torx T40 w moim wypadku. Podczas demontażu i wysuwania zamka uważajmy na gniazdo i wtyczkę razem z przewodami, które dochodzą do zamka, aby niczego nie urwać. Najlepszym rozwiązaniem zawsze jest wymieniać części na oryginalne i nowe, ale często do starszych modeli są niedostępne albo są bardzo drogie. Stąd też dobrym rozwiązaniem jest wykorzystać używane części z samochodów, które są demontowane w stacji demontażu pojazdów. Takie części często są wystawiane na sprzedaż w popularnych portalach aukcyjnych. Ok, zamek jest już zdemontowany z drzwi i musimy go teraz wysunąć. Tą czynność wykonujemy dokładnie, precyzyjnie i uważamy na przewody. W moim przypadku nie mogłem wyciągnąć wtyczki przed demontażem, ponieważ nie byłem w stanie tego zrobić przez ten otwór. Stąd też najpierw wyciągamy zamek i za chwilę wyjmiemy wtyczkę z gniazda. Żeby wyciągnąć wtyczkę, wystarczy wysunąć taki czerwony element blokujący i po wysunięciu wtyczkę możemy wysunąć z gniazda naszego zamka.
Gotowe. Tu zobaczcie jeszcze raz jak to wygląda ten proces. Czyli te plastikowe czerwone elementy wysuwamy. I po wysunięciu możemy wtyczkę wysunąć. Blokada jest zwolniona. To jest stary zamek. Może kogoś zainteresuje. Zamki tego typu można naprawiać. Jednak zamienniki w pełni sprawne są tak tanie, że nie warto demontować i naprawiać, ponieważ wymiana jest znacznie szybsza. Najlepiej zawsze kupować elementy z tego samego modelu, dokładnie te same numery, dzięki czemu wszystko będzie idealnie pasować. To jest zamek oryginalny, używany, ale w pełni sprawny. Wszystkie numery się zgadzają. W związku z czym możemy go montować. Tu jest ważny element, ten zielony, bo na to nachodzi specjalny element od klamki zewnętrznej, dzięki czemu klamką możemy otwierać zamek. Podczas montażu musimy szczególnie zwrócić uwagę na ten element w drzwiach, żeby dokładnie wszedł w ten zielony otwór. Zobaczcie, ten element musi wejść do zamka, do tego zielonego otworu, który Wam pokazywałem. Czyli podczas wkładania zamka musimy zwrócić na to szczególną uwagę, żeby do tego otworu ten element wszedł z powrotem. Ok, wsuwamy teraz wtyczkę do gniazda i sprawdzimy czy zamek działa. Jak widać wszystko działa. W związku z czym możemy montować zamek. Wsuwamy teraz zamek z włożoną wtyczką przez otwór w ten sam sposób jak go wyjmowaliśmy. Uważajmy na przewody, aby nic tutaj nie urwać. W niektórych samochodach bez problemu można wyciągnąć wtyczkę i ją wsadzić, gdy zamek jest zamontowany. Tutaj jest to mocno utrudnione, stąd demontaż i montaż z włożoną wtyczką do gniazda. Wszystko wchodzi bez najmniejszego problemu. I teraz trzeba szczególnie zwrócić uwagę, aby ten element od zewnętrznej klamki wszedł do zielonego otworu. żeby się nie okazało, że wszystko poskładamy, a zewnętrzna klamka nie będzie działać. Sprawdzam klamkę zewnętrzną. Wszystko jest w najlepszym porządku. OK. Teraz dopasowujemy zamek do otworu i wkręcamy trzy śruby. Jak widzicie, wszystkie czynności są dosyć proste, nie wymagają skomplikowanych narzędzi, a sama wymiana jest bardzo przyjemna. Ok, zamek mamy już zamontowany. Teraz ciągno wsadzimy na swoje miejsce, czyli końcówkę naszej linki.
Dokręcamy uchwyt. Wszystko jest w najlepszym porządku. Teraz przełożymy linkę przez folię. I te ciągno, które wystaje z tapicerki przełożymy. Wsuniemy do plastikowego elementu. Wszystko jest banalnie proste. Każdy sobie ze wszystkimi tymi pracami bez najmniejszego problemu poradzi. Folię można podkleić ewentualnie jakimś klejem. Tutaj wszystko jest w najlepszym porządku. Sprawdzam przewody, uchwyty. Jest ok. Końcówka linki w pełni sprawna. Warto to wszystko skontrolować. I możemy montować poszycie, czyli tapicerkę. Musimy sprawdzić, czy wszystkie plastikowe zaczepy są na swoim miejscu. U mnie podczas demontażu trzy wypadły, w związku z czym wsunę je na swoje miejsce. Jeżeli jakiegoś będzie brakować, może się zdarzyć sytuacja, że drzwi będą tak minimalnie wibrować podczas jazdy. Stąd też warto, aby wszystkie plastikowe zaczepy były na swoim miejscu, a jeżeli jakieś się uszkodzi podczas demontażu, to warto kupić. U mnie wszystkie są na swoim miejscu. Montaż wykonujemy bardzo ostrożnie, aby wszystkie przewody, linki trafiły na swoje miejsce i żeby niczego tutaj nie urwać. Na początku montuję linkę od klamki wewnętrznej. Czyli wsuwam bolec w klamkę i plastikowy element do uchwytu. Teraz wsuwam ciągno z plastikową końcówką przez otwór w tapicerce. Następnie przewód od sterowania szybą przeciągam przez otwór. Przytrzymuję go i powolutku Całą tapicerkę nakładam na drzwi i delikatnie wsuwam. Sterowanie szybą wkładam do wtyczki. Dzięki temu przewód już nie wypadnie mi na dół. Teraz możemy wsunąć całą tą listwę. Robimy to w miarę spokojnie, aby plastikowe zaczepy wewnątrz naszej tapicerki nie wypadły. Te, które przed chwilą wsuwaliśmy na swoje miejsce. Teraz wsuwamy plastikowe zaczepy do drzwi, dociskając tapicerkę. A następnie jeszcze dodatkowo uderzamy dłonią, aby upewnić się, że wszystkie zaczepy są na swoim miejscu. W tym momencie będziemy wkręcać wszystkie śruby, wkładać wszystkie maskownice. Warto zweryfikować jeszcze raz, czy zamek działa. Wszystko działa bez najmniejszego problemu. Przytrzymujmy palcem sobie śruby, żeby nie wpadły nam 
do otworu, bo będzie trzeba wszystko jeszcze raz demontować. Należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni wkrętak do łba śruby, aby wszystko bardzo dobrze się trzymało. Jeszcze raz powtarzam, aby wszystkie czynności wykonywać spokojnie, aby nie uszkodzić tapicerki drzwi poprzez używanie narzędzi. Pozostaje zaślepka przy klamce. Zaślepka na głośnik. Włożyć sterowanie szybą elektryczną na swoje miejsce. Wkręcimy teraz śrubę w dolnym poszyciu. I na tym możemy zakończyć. Wszystko działa tak jak powinno. Praca jest dosyć prosta. Podstawowe narzędzia wystarczą, aby zrealizować wymianę. W większości samochodów dokładnie tak samo wyglądają czynności. Konstrukcyjnie minimalnie się to różni. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się przyda. Jest to moim zdaniem uniwersalny poradnik w którym zawarłem wszystkie informacje, jak samodzielnie wymienić zamek w tylnych drzwiach w samochodzie. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę w górę, czekam na Wasze komentarze. Cześć!